Beşiktaş TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler, sevgili Beşiktaşlılar. Çok özel bir yayınla sizlerle beraberiz. Çok değerli isimleri bugün ağırlıyoruz. Başta tabii ki Türk futbolunun ve Beşiktaş altyapısının dinamosu Serpil Abdü Tüzün'le beraberiz. Ee, ve beraberinde Beşiktaş altyapısında çalışan, geleceğin futbolcularını, geleceğin çubuklu formasında giymesi gereken futbolcuları hazırlayan insanlarla, hocalarımızla beraberiz. Ve e, elbette Beşiktaş altyapısı genel koordinatörü e, Emrah Bayraktar'la beraberiz. Öncelikle e, hocamıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, teşekkürler. E, hocam. Ee, sorular soracağız. Sizin duygu ve düşüncelerinizi alacağız. Tabii ilk soruyu, ilk duygu ve düşünceler almak için ben mikrofonu Emre Hoca'ya uzatmak istiyorum. Evet. Buyurun hocam. Şu konuşmayı ben unutmadan yapayım. Tabii, şey, tabii, tabii buyurun ee, hocam. Çok teşekkürler. İlginizde ayrıca kulübümüzün kullanayım. Tabii hocam. Buyurun. Son haftalardaki iyi çıkışı da e, çok iyi. Bilic diye bir antrenör olduğunu gösterdi. Bunun da süreceğini umuyorum. Ben uzun yıllar Futbol Federasyonu Eğitim Dairesi'nde de görev yaptım. Orada da kursiyer arkadaşlarla yani A kursu, B kursu, C kursu basamaklarında görev yaptım. Onlarla nasıl başladıysam siz de öyle başlayayım. Yani onu ben Rica ettim kardeşim Emrah Bey'e. Ee, şey, İsmet İnönü'ye sormuşlar. Yani paşam siz çok mükemmel bir insansınız. Komutansınız, politikacısınız. Nedir bu işin sırrı? Vallahi demiş ben çok hata yaptım. Ama aynı hataları iki kere yapmamaya çalıştım. <gülüyor> bu bende ders oldu ve ben de aynı şekilde hataları yapmamaya çalıştım. Ayrıca genç arkadaşlarımla hatalarımı da paylaşmak istedim. Hiç olmazsa onlar benim hatalarımı yapmasınlar. Belki farklı düşüncelerle daha da iyi noktalara gelirler. Bu önemliydi benim için. Bir diğeri de zengin bir kadın Amerikalı işte hep Amerikalı olur zengin kadınlar romanlarda, hikayelerde şurada burada. Bir parti veriyor evinde. Tenorlar, şunlar, bunlar falan. Ondan sonra ara olduğu zaman kadın dolaşıyor misafirleri ve soruyor işte nasıl buldunuz, nasıl buldunuz, nasıl buldunuz? Derken bir tanesi, vallahi dedi domuzlar gibi boğurdular dedi. Kadın bir şey yaptı, dünyanın parasını vermiş. Ama buradan çıkıyor, bunu söylüyor domuzlar kadar. Vallahi ben müzikten pek anlamam demiş, bu Bernard Shaw. Ama birine sordum demiş, iki tenor varmış. Sordum ona nasıl söyledi diye öteki. Sonra buna sordum nasıl söyledi diye öteki. Onlar bana ne dediyse ben onları söylüyorum size. Bu ne için bunu söylemiş olabilirim? Bu hikayeyi. Evet, evet. Yani... Hele bizim zamanımız e, çok zordu teknik adam olarak. Milici ayrı koyuyorum. O da mükemmel bir teknik adamdı. E, Beşiktaş'a 14 sene sonra şampiyon olmasında çok büyük bir payı var. Milic de aynı şekilde. Onları ayrı tutuyorum. Soyadı içle biten çok iyi antrenör olurdu. <gülüyor> Uzun lafın kısası. <gülüyor> Hele bir tane şöyle manda gözü gibi koyduğu zaman bir kronometre. Ondan iyi antrenör yok. Ama tır şoförüdür. Ama bakkaldır, çakaldır, kasaptır. Hiç fark etmiyor. Türkiye'de hep müşterileri vardı. Soyadı içle bittiği için. <gülüyor> tekrar tekrar rica ediyorum. Saygıdeğer insanlar biliş olsun, miliş olsun. Yaptıkları iş teknik açıdan da ortada. Ama... Bizler, yani o eskiden büyük bir rekabet vardı ama kirli bir rekabet. Yani iki kişi konuşurken üçüncünün kulağı çok çınlardı o şeyde yoksa eğer. Ki ilk kurs, antrenör kursu 64 yılında yapıldı Alman antrenörlerle. Ondan sonra işte bizler 
Sudan çıkmış, balık gibi yedik. O popüler teknik adamların karşısında eskiden futbol oynamış olanlar vardı. Tanınmış futbolcular vardı. Onlar da doğal olarak yani futbolu bitirdik, artık öğretmeye geldik. Öyle bir havada idiler. Bende o da yoktu yani. Ben iyi bir futbolcu da değildim. Soyadım da içle bitmiyordu. Ama iyi bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve o onları fark ettim yani biz antrenörlük mesleğini çok ziyan ediyoruz konuştuklarımızda, kötü konuşmalarımızda, orada olmayan insanları çekiştirerek şey yaparak. Deminki hikayenin şey oydu çok güzel anlatıyordu nasıl bir iştir diye. Ama umarım şimdi çok daha iyi antrenör arkadaşlarımız var. Onun dışında daha rahat çalışma ortamları var. Ben bu başlangıcı burada bitireyim. Genel koordinatörümüz, e, altyapıdan sorumlu e, hocamız Emrah Bayraktar. Hocam siz neler düşünüyorsunuz? Özellikle hocanız da Türk futbolu ile ilgili e, büyük devrimler yaptı Serpil Hamdi Tüzün. Sizin, ve, e, sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, e, öncelikli olarak bu etkinlikle ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Biz e, Beşiktaş Futbol Altyapısı olarak bundan sonra her hafta düzenli olarak salı günleri e, ustaların, ustalara saygı projesi adı altında e, altyapımızda ağırlamak istiyoruz. Buna da bu hafta e, Serpil hocamızla başlamak istedik. Çünkü Serpil hocamızın e, futbol altyapısına, altyapımıza yaptığı emekler ortada. Bizlere de, bizlerde de çok emeği vardır. Aramızdaki birçok şu an antrenörlük yapan hocalarımızın da zamanında antrenörlüğünü yapmıştır. Ve kendisinden e, birçok şey öğrenmişliğimiz vardır. O yüzden böyle bir e, organizasyona, böyle bir etkinliğe Serpil hocamızla başlamamızın e, uygun olacağına kanaat getirdik. Ve hocamızı sağ olsun davet ettik buraya. Ve kendisine olan e, şükranlarımızı bir yerde so e, sunmak istedik. Bir yandan da e, kendi tecrübelerinden faydalanmak istedik. Bunu her hafta düzenli olarak bir büyüğümüzle, bir ustamızla gerçekleştireceğiz. Hocamız bizi kırmayıp buraya geldiği için çok teşekkür ediyorum. E, ben hocama bir soru sorarak ben başlayayım. Ondan sonra hocalarımın da e, sormak istedikleri sorular vardır. Şimdi hocam günümüzde en sık karşılaştığımız problemlerden biri şu olarak gözüküyor. E, eskiye oranla biliyorsunuz Türk futbolunda e, altı yabancının sahada olduğu, e, sadece o altı yabancının haricinde beş Türk oyuncuyu e, üretmeye çalıştığınız bir ortam var. İlk on bire sokmaya çalıştığınız bir ortam var. Hele ki özellikle büyük takımların altyapılarından üst yapılarına oyuncu verme ihtimali diğer takımlarla bir değil. Bizim işimiz çok daha zor diğer e, tırnak içerisinde Anadolu kulüplerine göre. Biz büyük kulüpler olarak tabii bu konuyla ilgili daha zorlu bir yarışın içerisindeyiz. E, sizin zamanınızdaki avantajınız neydi? Sizin zamanınızda da birçok oyuncu üst yapıda oynama imkanı buldu. Yani o zamanla şu zamanı kıyaslarsanız e, neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi burada nereden başlayayım onu şey yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> Arka arkaya yerli yerine e, koymaya çalışıyorum. Burada Hasan Polat, 1923'te Futbol Federasyonu kurulmuş, bugüne kadar gelinmiş. O kişiler hepsini üst üste koysanız Hasan Polat'ın tırnağı etmez. Onu bir önceden söyleyeyim. Türk futbolunda, çünkü Hasan Polat Federasyon Başkanlığı'nda genç takım kurma zorunluluğunu getirdi kulüplere. Ondan sonra... Sahir Gürkan hocamız Allah rahmet eylesin. O da iki numaradır benim gözümde Hasan Bey'den sonra. Ve 1964 yılında futbol kurslarını açmıştır. Almanya'dan gelen hocalarla sağ olsunlar. Onlar da yardımcı olmuşlar. Ben o kursta olamadım. Ama iyi bir kurs oldu. Petrescu ikinci bir kişidir. Kurslarda 
asistanıydım ben onun. Efendi bir insandı ve iyi bir insandı. Ve ondan sonra da Tuğman Yamanlar, genç bir arkadaşım, belki bizim yaşlarımızda vardır. Ee, Tuğman'a dedim, bu bir yerde okumuştum. Aslında bunun adı nedir bilmiyorum. Yani belli bir sektörde bazı düşünceler vardır. Ama o düşünceleri başka bir sektöre uygulayabilirsiniz. Bunun, bunun bir adı var ama bir mobbing değil de başka yani bir şey adı var. Ben de okuduydum reklam şirketleriyle ilgili okuyordum bir şeyler. İşte bir kuş öter, hiç kimse duymamışsa o kuş ötmemiş sayılır. Bu beni sarstı. Şu ağzınıza kuş tutsanız da, genç takımdan oyuncu yetiştirseniz de, sahaya koysanız da, hiç kimse onları görmüyorsa hiçbir şey yapmamışsınız gibi. Ondan sonra şey, Tuhman'a gittim ya Tuhman işte şey yapalım, önüne koyalım genç takım maçlarını, profesyonel takım maçlarının önüne. O da yürekten inandı ama işte bazı Şimdi bunlar yayında yayınlanacaksa ben biraz daha farklı konuşmam. Yani bazı köşeleri tutan insanlar, onları ikna etmek oldukça zor. Daha efendice söyleyeyim evet, doğru. <gülüyor> Ondan sonra... Çok zor hocam işte, şöyledir böyledir. Ya Tuğman artistler oynuyor, gazete yazarları oynuyor, spor yazarları oynuyor, şunlar oynuyor, bunlar oynuyor da... Geleceğin pırıl pırıl çocukları neden oynamasın? İşte saha bozulabilir, şöyle bir. Ya saha, 10 dakika güzel görünüyor saha. Ama 10 dakika oynanınca sahada balçıklar hep şeyde, şey şey. Saha gene eski haline dönüyor yani. Bir kayıp yok orada. Saha zaten kötüydü. İlk 10 dakika izledi. İlk 10 dakika. Ondan sonra Tuğman düşündü, hak verdi ve <gülüyor> profesyonel takım önünde oynama şansını elde etti çocuklar. Ve Beşiktaş Özkaynak düzeninin ana amacı profesyonel takıma oyuncu vermekti ve seyirciler benimsediler o çocukları. Beşiktaş'ın da zor günleriydi onlar. Ee, o bir şans denemez belki yani çok egoist davranmış olurum yani şanslı diye ama bir yerde bir yetersizlik varsa kötü bir gidiş varsa bir düzeltme olması lazım. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Ve iyi takımlar yaptık. O çocuklar enteresandır. Maçı oynarlar şeyin önünde, profesyonel takımın önünde. Daha sonra 3000-3500 seyirci ayrılır. Yani. Profesyonel takım maçını seyretmez. <gülüyor> Dünyada bunun örneği yok. Doğrusu. Dünyada yok. Ve işte orada işte genç takım, al bebek, gür bebek yani şey şu U20'ye burada daldan dala atlıyorum. Son derece sözüm meclisten dışarı aptalca bir iştir. U20. Çok bir zavallıktır. Adam 20 yaşına kadar gelmiş. Profesyonel takım daha hala oynayamıyorsa ona sarf edilen 10 kuruş bile çok büyük şeydir, zarardır. Her meydanı orada takır takır oynayacak. 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında, 19 yaşında. Bir Rıza 17 yaşında A milli takımda oynadı. Onun gibi başka genç arkadaşlar da var, üst düzeylerde oynayan. Bunu arada söylemiş oldum. ve. İşte siz nasıl şey yapıyorsunuz karşınızdaki çocuklara? İşte genç Semih, zavallı genç Semih. Ben Semih'i tanırım ilk formasını, milli formasını benden aldı. İzmir'de bir takımda oynuyordu, adını hatırlayamıyorum şimdi. Çok iyi bir golcüydü. Bu oyuncuları ben üçe ayırıyorum. <gülüyor> Golcüler, kaleciler ve diğerleri. Yani hiçbir ötekinin yerini tutamaz. Yani bir kaleci çıkartayım da yerine bir golcü koyayım. Ya bir golcü çıkartayım da yerine kaleciyi koyayım, bilmem neyi koyayım diyemezsiniz. 
Özel insanlardır bunlar. Ayrı insanlardır. Kafa yapıları ayrıdır. Ve bu çocuklar çocuklara şey muamelesi yapmayacaksınız. Küçük çocuk muamelesi yapmayacaksınız. İlk genç milli takımı ben 60 65, 66, 67 o sıralarda aldıydım. Ankara'da federasyon işte Sayır Gürkan hocamız şeyde başladığım hoca şeyde hak neydi? Burada federasyon İnönü Stadı'nın şeyinde girişinde hemen sağ tarafta şeyler var. Evet, o hocayı hatırladınız mı? İlk adını söyledim. Kimse dinlemiyor ya, dinlememiş. <gülüyor> ben bir... Daha geriye, daha geriye. İlk, i̇lk şeyleri bırakan, ilk genç takımların kurulmasını... Hasan Pala. Hasan Pala. Orhan Şeref. Orhan bir ölçüde. Evet, evet. Ondan sonra ve genç milli takım yaptık. İşte o zaman baskının B'si yokken bizim o yani Kemal Kılıçlı, Samet Aybabalı. Ondan sonra Kim? İyi baskı yapar. Sabek, Sabek, Şeref, Nezihi Tosuncuk. Onun yanında rahmetli Ali Çoban. Bıçak gibi bir takımdı. Ve o zamana kadar o zamana kadar bütün hazırlık maçları şatladı kapı takımıyla alınmış veya Gençler Birliği'nin genç takımıyla alınmış. Ama ben Avrupa şampiyonu olmayı hedef koydum. Çünkü futbol daha iyi oynanabilir. Bu hedef hala bugün de var. Hep uzun yıllarda oldu. Ve bana Kulağıma çok laflar geldi. Manyak, burnu büyük, ne diyor bu? Ne zannediyor kendini? Ankara'daki federasyonun koridorlarında. O zavallı çocuklar bana bir söylendiyse o zavallı çocuklara on söylenmiştir yani. <gülüyor> ne diyorsun, deli misin? Türkiye şampiyonluk Avrupa kelimeleri ilk defa o zaman yan yana geldi. 1923'ten o zamana kadar 55-60 sene sonra Türkiye şampiyonluk ve Avrupa kelimelerini yan yana koydum. Ve o çocuklar da tabii bunu sevinerek söylüyorlar. Kim bilir onlara nasıl alaylar etmişlerdir. Ama onlar ilk inananlarım benim. O çocuklar. O çocuklar olmasaydı belki Türk futbolu şu noktalara falan hiç gelemezdi. Çünkü lafla peynir gemisi yürümüyor. Sağda ne yaptığın önemli. Gerisi hepsi hikaye. O zaman Avrupa Şampiyonluğu'nu hedef gören bir takımın oyuncuları ikinci profesyonel ligin en iyi oyuncularına kafa kafaya oynamalıdır. İlle yenecek şey ama kafa kafaya oynasınlar. O zaman ben maçları aldım. Gençler Birliği'nin genç takımıyla değil, Gençler Birliği'nin, Hacettepe ile, Güneş Spor'la, işte Ankara'daki o takımları sayın 5-6 PTT ile falan. Çocuklar bir şaşırdılar önce ya vay canına falan gibi falan ama Ezip geçiyoruz o baskıyla. Daha Türkiye'de baskının B'si yokken. Ondan sonra kafa kafaya oyunlar. Ya bir farkla yeniyoruz veya bir fark yeniliyoruz. Böyle başa baş gidiyor hep oyunlar. E, o zaman sahada o maça çıkan çocukla o maçı bir buçuk saat sonra terk eden çocuk arasında dağlar kadar fark vardı. Benden önceki Dönemde genç milli takımlar hep işte çatladı kapı takımıyla bir maç, onun genç takımıyla bir maç, bilmem ne lisesinin genç takımıyla bir maç. Bu zavallılık. O arkadaşlar da iyi bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlardı belki ama ne kadar iyi olduğu ortada. Ve takır takır... Bize bir hizmetleri oldu diyeyim. Önceki arkadaşların hiç başarılı olamamışlar. Bu tabii ayıp bir şey şey ama farkındayım bunun da. 
Türkiye 3 sene arka arkaya şeye çıkamamış grup maçlarına Avrupa Şampiyonası için. O zaman biz kontenjandan gittik. Hiç grup maçı oynamadan gittik İsveç'e. Ve daha sonra da Bulgaristan ve Yugoslavya bizim grubumuzdaydı. Yugoslavya 0-0 oynadık ve elimizden zor kurtuldular ki o Yugoslavya artık birleşmiş veya ayrılmamış o zaman da Hırvatistan'a da şu su da bu su da çok iyi bir Yugoslavya şey oldu. 0-0'da kurtardılar, kurtuldular bizim elimizden. Bulgaristan'ı iki ay önce İzmir'de yenmişiz, bir ay önce Filibe'de yenmişiz. O Bulgaristan Avrupa şampiyonu oldu. O zaman herkes dillerini bir taraflara koydular herhalde. Federasyondakiler de şunlar da bunlar da. Yani ufak muamelesi yapmamak lazım şeylere. Çocuklara. İşte büyüyecek de edecek de şöyle. Yani şu 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında bilmem ne falan. O çocuklar antrenör olarak onları hazırlamak daha iyi.